带一辆车，先过山谷。哎，我，太君，哎，后面过来一辆车。啊啊，快点！秋野这个小鬼子还真挺狡猾的，怎么办？没关系，放他们过去。你带。突击队，绕到山谷的前面，截住他们。记住，等我们这边打起之后，你们再打。是
赶快把枪都捡起来，看看有没有活的。粮食，运上车，快！来，把这边收拾一下。那些粮食，快！仔细一点啊。军官，这还有个活的啊！出来！啊，有主，打死我！到了八路军的袭击，粮食。Back， 马上出发。这样伪装，能骗得了鬼子吗？不怕鬼子不信，就怕他来不及信出来了，好，大家准备，快！别这么怕了，赶紧顾好前方。大军，大军。有脸活着回来？粮食呢？被八路抢走了。往哪里跑了？那边，那边。追！嗨！敌人的车进了。等一下。粮食车都准备好了没有？准备好了，好。帝国的烈士们，我会为你们报仇。不会让你们白白的死在他们的手里
发现秋叶少佐的尸体。又是你，我会放过你的，秋叶君，我一定会给你报仇。把粮食拉回去，嗨，把粮食拉回去。你没事拍马蹄子上干嘛呀？废什么话！浪费话！浪费话的！我要知道这样，我就不来了。现在后劳回了。早知道，咱们就应该老实的在那炮楼里。打我也没有用啊！有本事你跟小鬼子说去啊！我废什么话？废什么话？咱们张嘴是不是？小心！我操！看来这粮食还真被八路军给接了。回去报告叶司令。是。走。钱庄运粮计划顺利完成，乡亲们刚松了一口气，但他们没有想到，他们的背后又面临着一场什么样的危机呢？谢罪了，大日本队长，队长，请你冷静。如果宁儿死了，还怎么效忠天皇？谁带领我们战斗？嗯、这次夺粮任务，只许成功，不许失败。
通知各关口，死守严把，不许放过任何一个可疑的人。我和朱排长乔装成逃难的老百姓，等候运粮车的到来。与运粮车相遇后，我们混入逃难的人群中，尾随运粮车前进。萧野军，你和佐藤先到达八路军运粮必经之路埋伏好，等我们混入运粮队伍后，以枪响为准，袭击八路。你从后面包抄过来，一举歼灭八路，夺回粮车。小心谨慎。放心吧，林队长。出来了，所有人注意了，别让八路给看出来了。你们是哪个村的？我们马王村的。马王村，哎，马王村怎么会跑到这儿？这长官，我们终于碰到你们了。我们那个村子被小鬼子扫荡了一遍，只剩下我们这几口子人了。是是是是是，这这，我们正准备去前村找国军呢。那也不对啊，国军不在这儿。呃，那个，呃，是是，我我们知道国军不在前村，是是是我们有亲戚，有有有亲戚在前村，对，然后他的孩子在国军，然后我们准备找他，带我们引荐一下国军，引荐一下。小李，到，嗯，把他们带的干粮给乡亲们分点。是。长官，这不好吧？大伙儿冷，都吃点。谢谢，谢谢，谢谢长官，谢谢啊！高子兄弟们都小心点，里面可能有炸。连长小心！给我打！快隐蔽，保护好粮食，撤进，撤进！山上有埋伏。小鬼子大队人马的伏击，战士们在极度不利的条件下英勇奋战，浴血拼杀，没有任何救援，他们依然没有后退一步。阵地几似一手，战士们弹尽粮绝。最终，在敌人的疯狂进攻下，我八路军战士一个个倒在血泊中，大地。一片烟火。漫长的抗战岁月里，正是这些无名战士、无名英烈的前赴后继，撑起了中华民族的一片蓝天。小鬼子为了抢到更多的粮食，又将实施另一个更大的阴谋。然后，我们会换成八路的衣服，潜入国军腹地
，到时候我们就不是去送粮，而是去抢粮。是我。什么？八路军把粮食已经送到了。好，同志他们，直接送往粮仓。为了保证这次任务的顺利进行，佐藤军。你带领部队阻击所有通往国军腹地的要道，我们就可以劫车抢粮，直接进入国军指挥部的腹地。嗨，如果没有什么异议，立刻通知下去，全面准备，马上行动。嗨。您就吴连长吧。哎，对对对对对，我是吴连长，我是吴连长。那那。这是我们给长官送过来的粮食，一路上弟兄们都辛苦了，应该的，应该的，应该的，应该的。咱们是不是在哪见过？拜拜拜拜，我们我们袭击过的。是，我们是见过，就是上次你们受袭击的时候吗？我，我们参加过营救你们的行动。对。我说的怎么看你那么面熟？弟兄们，帮八路兄弟进去，进去，走，快点，快点，快点，快快快！早上没人干死了。这样，今晚上我请你喝酒，咱不醉不归啊！注意洗一洗。对了，啊，让弟兄们把这粮食运到后院仓库去。好，兄弟们，把粮食放到后院仓库去。走，快点。走吧。人家那小两口那不正床上睡着呢，这不人家暖被窝呢吗？都啥时候了还睡觉呢？不行，我得进去看看去。哎哎哎，桃儿姐，金瓜，金瓜，喊什么？钱瓜，咋就你一个人呢？那个大小姐呢？进城摸小鬼的情报去。咋不叫上我呀？哎呀，二姐，你说你一你不会打枪，二你不会认字儿，对不对？你你你去干嘛？对呀，你就别添乱了啊！对对对，现在是全民抗日。这次国军府走了一趟，我算是看明白了，想要把小鬼子真正的打跑，咱们必须得团结一致。对，咱呢就是咱村的虎村队，这往后啊，再有人敢进咱钱庄。弄死他！马康，就你们几个，你们几个能不能想点聪明的办法？你瞧人谢阳和大小姐，跟着他们打鬼子，那心里才叫一个踏实呢。要不咱们跟他们打鬼去吧？就这么定。走，打鬼子去！耶！我看这麻包办的也差不多了，晚上咱俩好好喝一杯。长官，你们这粮食挺多啊？那是，为了抗战吧。应该是，先让你们这些兄弟出去。兄弟们，你们先出去，我跟吴天强有话要说。把门关上。
开门了，把门关上。吴连长，你，啊，别，说啥？他打的好，快，换上防化服。备毒气弹。什么？小鬼子装成了八路军？是的，粮库里已经打起来了。他们又想包老子的饺子。通知独立团，让他们保住粮仓。说实在不行的话。就连央视一块炸掉！奶奶的小鬼子，敢在老子的地盘上撒野！给我接独立二团！独立二团吗？带领所有的部队包围粮仓，对，保住粮食。王参谋，通知所有的部队做好防范。严守通往军部的各个交通要道，以防小鬼子反扑。打放毒鸡蛋了？什么？小鬼子放了一种毒鸡蛋，士兵们口吐白沫，全都晕了过去。这帮小鬼子打不过我们，玩羊的。告诉王参谋，通知部队二撤离。已经通知了。司令，咱们赶紧撤吧。这样，走。不对，你们狠一点，你们就不知道大日本帝国皇军的厉害没关系，钱庄现在都是赤手空拳的老百姓。我们今天变装，化妆成难民就好。连队长，我们去那里干什么呢？粮食不都被抢光了吗？错，是烧光了。
的意思是其中有诈。你想想，八路已经抢到粮食了，为什么还要伏击佐藤，还要烧光粮食？难道八路真的会愚蠢到宁可自己饿死，也要烧光已经到手了的粮食吗？连队长说的有道理，那我们多带点士兵杀回钱庄。这次不用了。带几个黄协军就足够了。我就是要看看，这钱庄里真的就没有粮食了吗？二姐呀，二姐，我饿呀，二姐呀，二姐呀，二姐呀。王参谋，我们走了多远了？我们已经迎风走了三十多里了，应该没事了。田野军，这次就辛苦你了，路上一定要小心。请连队长放心，我一定完成任务。
能请你跳支舞吗？当然了，能陪他君跳舞，那是我的荣幸。太好了，我可是我不会跳啊。啊，我可以教你。来，坐腿，走。啊，请姐。进。你等等，你的呢？一起的。没有邀请函不能进。我们是佐藤连队长特别邀请来的贵宾。你要是耽误了，小心你的脑袋。请进。哎呀哎呀哎呀！啊，对不起啊。啊，没关系，继续。脚气在哪？现在还不是下手的时候。别太着急，等钱归他们，制造混乱以后再下手。二姐可以啊，够坏了，终于把江青给拿下了。小姐，你叫什么名字呀、啊？我，我叫二，我叫，叫如烟，如烟。好好好，人和名字一样的魅力。不行，我得去救他。有什么救人？直接是跳舞，正高兴呢。跳舞？你看他手都放哪儿了？他老二姐腰上了。我都没了我二姐腰，他凭什么老二姐腰？你懂什么？人家都要跳舞，赶紧吃吧，吃完了好干活。钱贵他们干嘛呢？怎么还不行动？不管了，行动！有刺客！有刺客！有刺客！我打！事儿就交给我处理了，您先回去休息。嗯，那个如烟，一定要捉活他。嗨，啊，大佐阁下，嗯，如烟是谁啊？就是跟我跳舞那个姑娘。刘掌柜，怎么还不走？烧饼章没出来。嗯，这个烧饼，成事不从，败事有余，肯定是用盐为弹食。这样，你们先走，我去救他。我跟你一块儿去，张冉冉，你带他们先撤，我留下，你带他们走。不行，快走！警长，你把他们送回去，这是命，一己之行。是。那我们赶紧走吧，走走走走，走快点！
？什么声音？报告长官，外面遭到八路袭击。出去看看。嗨。小芳，不要害怕啊！我这次来，就是把你带回日本，啊！小芳，我来保护你，你你你，哎！你敢打我，我就是冲你来的机关。发生什么问题？谁也不许进来！别害怕，我不会伤害你的。帮个忙！哎，扔啊，扔啊，扔啊！山西大佐，快，快上车！贱民，哄我们的大佐，这简直是对我们大日本帝国的侮辱！少废话了，赶紧去准备。那我多带些人，把他们全部剿灭。不行，这信里说了，不许我去，只许你一个人去。那怎么办？明天，你按信上说的，一个人出面去交换人质，我会提前安排埋伏好。谢阳，大个，我们三个去交换人质。然然，你明天带着游击队去埋伏，以防小鬼子有诈。敢绑架江崎大佐，胆子还真大。不想活了，放屁！不想活的是你们，少废话。我们的人呢？
，信上不是说好了吗？就你一个人来，怎么带了这么多人？江奇大佐呢？把江奇带过来。确认，是不是江启大佐？大佐，等等！你要想救你们的江启大佐，先把我们的人放了。你们，先放了江启大佐。既然我们都不相信对方，那就同时放人。好，同时放人。等你换回大佐之后，把他们全部消灭。等换回刘掌柜之后，小鬼子如果有诈，来人，你就开枪打死江奇。江奇大佐，你先休息，快走。是个将才。部队布置的怎么样了？马上就好。命令部队严防各个路口，绝不放过一只苍蝇。嗨这个人，我什么时候摸了？刚才啊，没摸啊，摸了。我摸了吗？你哪次也看见了？就你摸的，你看见了吗？他瞎子，他看不见，就你摸的。没摸，你不知道人家怎么这么漂亮。没摸，把手跟去啊！走，找你们长官说理去。哎呀，行了行了行了，二姐，就你那个长相，谁会摸你屁股？钱官，你咋说话呢？这，不是长相不挺好的吗？我没摸，摸了。我没摸，你这人怎么不讲理呢？疯婆子，摸了，走，找掌柜，就找你掌柜说理去。总是虎头蛇尾。小鬼子进阵了，有多少人？不太清楚，一伙一看不超过一个排。周围呢？我从我去搜索。哎
什么时候？还能顾及上他们？快撤！是。叶司令，你们又要撤退？你们也赶快逃命吧。那这粮食怎么办？烧了。叶司令，这粮食可不能烧，这都是乡亲们的口粮啊！你们要是不要，给我们行不行？你要个屁！你没看见小鬼子把这个围了个铁桶一样？也有本事把粮食全部带走。带上大小姐，是。等等，叶司令，我有办法。你有办法？你们要是把粮食都烧了，你们吃什么？你这样，您下一道命令，把粮食就地掩埋，等援军到了再拔出。国军的败类，除了欺负老百姓，还能干什么？你这是跟舅舅说话呢吗？啊！我不认识你。你这个疯丫头，你现在发什么火？你要想骂我，等舅舅在这个安全地方，你再骂我。
不能撤！你们一走，镇上的老百姓怎么办？我管不了那么多了。王德茂，把大小姐给我站出去！是。站住！叶司令，你不能再撤了。济南城里丢下老百姓，拔腿就跑，现在你又这样，你还配做中国军人吗？把枪放下，把枪放下。你想打死我？你想打死你舅舅？把枪放下！放个屁！你们都给我听好了！如果今天大小姐是开枪打死我，我就把她一枪毙了，让她跟我一起去。你满意了吗？啊！叶司令，大小姐，你们都冷静一下。叶司令要走，大小姐不让。要不这样，叶司令。你带着你的部队先撤退，我和大小姐留下来，带着老百姓打小鬼子，反正都是一死。万一能多杀几个小鬼子，我们还赚了呢。不过，司令，北京突破防线了。司令，快下命令吧。叶司令。人家八路军打小鬼子就是勇敢。你要是这么一撤退，不管老百姓的死活，你说乡亲们，谁还愿意真心的帮你？这样，反正现在我们已经被包围了，还不如跟他拼了呢。老子今天喝出来了。王德茂，到，跟我出，上，是是。是这些人怎么变得如此勇猛？看来是真的想跟我决一死战。啊！站住！来，车，车，来追！追住他！冲啊！冲啊！你们怎么回来了？国军的反扑太猛，我们实在顶不住了。八个，全线进攻，后援部队马上就到。嘿，班长，跟我走。是啊，走。王府，命令部队全面进攻。快快。和朱排长已经包围了国军司令部。哦，命令部队把这些支那人全部杀掉。
就没事吧？没事，然然，要是小鬼子冲进来，你就一枪崩头啊！舅舅。舅，只要你抗日，只要你真心带着你的部队保护老百姓，我们一定能突围的。别说大话了，我们打了不少小鬼子，可是今天小鬼子已经把我们包围了，我宁可死也不会落到他们手里。舅舅。放心，我们守不住了。太君，你放心，他们跑不了的，什么跑不了？撤退！啊，撤退！撤退！撤退！